நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே நேற்று டாக்டர் பத்ரிநாத் சங்கர நேத்ராலயாவை நிறுவிய டாக்டர் பத்ரிநாத் அவர்கள் அவருக்கும் மகா பெரியவருக்குமான தொடர்பு அவருடைய பக்தி சிரத்தை அவருடைய சேவை தன்மை இவைகளை பற்றியெல்லாம் நேற்று பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஒரு நினைத்து பார்ப்பதற்கே பிரமிப்பை தரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் பெரியவர்களுடைய வயதான புகைப்படத்தை பார்க்கின்றவர்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு ஒரு கண் ஒரு கண் தான் நன்றாக தெரியும் ஒரு கண் குறிப்பாக தொண்ணூறு வயதுக்கு பிறகு சுத்தமாக பார்வை இல்லாமல் போய்விட்டது ஒரு கண்ணோடு தான் அவர் கடைசி காலத்தில் புத்தகங்கள் படிப்பது காட்சிகளை பார்ப்பது என்று வாழ்ந்தார் அதற்கும் முன்பு அறுபது எழுபது வயது இருக்கும் பொழுதே அவருக்கு வந்து கண் பார்வை ஒரு ஒரு கண்ணிலே பார்வை வந்து மங்க தொடங்கிவிட்டது வலது கண் டாக்டர் பத்ரிநாத் அவர்கள் பெரியவரை சரித்திக்கும் தரிசிக்கும் போதெல்லாம் சொல்லுவார் இன்றைக்கு மருத்துவ விஞ்ஞானம் பெரிய அளவிலே வளர்ந்து விட்டது ஆகினால நீங்கள் வந்து மருது ஆய்வு அதாவது அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டால் உங்களுக்கு பார்வை நன்றாக வந்துவிடும் கண் புறை ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த புறையை நீக்கிவிடலாம் என்று அவர் சொல்லுவார் அப்பொழுதெல்லாம் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் என்று பெரியவர் மறுத்து விடுவார் ஒரு முறை பத்ரிநாத் அவர்கள் ரொம்ப அழுத்த நிறுத்தமாக சொன்னார் இல்லை நீங்கள் கேட்கத்தான் வேணும் என் பேச்சை கேட்கணும் நான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல விதமாக செய்து தருகிறேன் என்று சொன்னார் சாஸ்திரத்தில் மருத்துவர்கள் சொல்லுவதை மறுக்காமல் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பெரியவர் அதை சொல்கிறார் நீ மருத்துவனாக போயிட்ட அதனால் உன் பேச்சை நான் கேட்கணும் கேட்கலைன்னா நான் சாஸ்திரத்தை மீறினவனாக ஆயிடுவேன் ஆகினால நான் உன் பேச்சை கேட்குறேன் என்று சொல்லி இறுதியாக அவர் வந்து அறுவை சிகிச்சைக்கு சம்மதிக்கிறார் அறுவை சிகிச்சையும் நடக்கிறது இந்த கண் அறுவை சிகிச்சை இருக்கிறதே அதற்கு பின்னாலே நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன கண்ணிலே வந்து புறைக்கான அறுவை சிகிச்சை நடந்துவிட்ட நிலையில ஒரு பதினைந்து நாளைக்கு தலைக்கு தண்ணீர் விட்டு குளிக்க கூடாது இதனால கண் பார்வை நரம்புகளுக்குள்ள சிக்கல் ஏற்படும் தலை குளிரவே கூடாது அதே போல பளிச்சென்று ஒளி கண்ணில் பட்டு கூசாமல் இருப்பதற்காக கருப்பு கண்ணாடி அணிவது ரொம்ப முக்கியம் கருப்பு கண்ணாடி அணிவது என்பது வெளிச்சத்திற்காக மட்டுமல்ல தப்பித்தவரையும் தூசு கண்ணில் பட்டு விடக்கூடாது ஏன்னா கண் என்பது ரொம்ப மிருதுவான மிக மிக மிருதுவான ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு பகுதி அதில் அறுவை சிகிச்சை அறுத்து சிகிச்சை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அதனால ரணம் இருக்கும் அந்த ரணம் ஆறுவதற்கு தான் இந்த பத்து நாட்கள் அந்த பத்து நாட்களும் டிராப்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற சொட்டு மருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இவைகளை கட்டாயமாக செய்யணும் சிலர் அறுவை சிகிச்சை முடிந்த நிலையில் வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது புது உலகம் பளிச்சென்று தெரியும் அடையப்பா இவ்வளவு வெளிச்சத்தோடு இதற்கு முன்பு நான் பார்த்தது இல்லையே என்று மனசு சொல்லும் அப்புறம் அது நான் திரும்ப சரியாக போயிடும் பார்வை தான் நன்றாக தெரிகிறது என்று இந்த சொட்டு மருந்து விட்டுக் கொள்வது இதெல்லாம் விட்டுருவாங்க தலைக்கு ரெண்டு நாள்லேயே தண்ணீர் விட்டு குளிக்கின்றவர்கள் எல்லாம் உண்டு இது பின்னாளில் பெரிய ஆபத்தில் கொண்டு போய் விட்டுவிடும் அதனால கண் விஷயத்தில் மருத்துவர்கள் சொல்லுவதை நாம் வந்து கட்டாயமாக கேட்டாக வேண்டும் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா தலைக்கு தண்ணீர் விட்டு குளிக்கக்கூடாது பெரியவர் ஒரு சன்னியாசி சன்னியாசி அன்றாடம் ஒரு வேளைக்கு மூன்று வேளை குளிக்கணும் குளித்து விட்டு ஆச்சாரமாக பூஜைகள் எல்லாம் செய்யணும் இது கட்டாயம் இப்படி ஆப்ரேஷன் என்கின்ற காரணத்தினாலே குளிக்காமல் பூஜை செய்யாமல் இருக்க முடியுமா அதற்கு சாஸ்திரத்தில் ஒரு பரிகார வழி இருக்கிறது கங்கை ஜலத்தை எடுத்து தலையிலே தெளித்து கொண்டால் அது குளித்ததற்கு சமம் அதனால பெரியவரவர்கள் அந்த பத்து நாளையும் இப்படி கங்கை ஜலத்தை தலையில் விட்டு கொண்டு தான் சமாளிப்பதாக தீர்மானம் செய்கிறார் அதாவது சாஸ்திரம் சொல்லுகின்ற சாஸ்திரம் அனுமதிக்கின்ற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவர் மறுக்கல சாஸ்திரத்தை மீறி கொண்டு அவர் செயல்படுவதற்கு தயாராக இல்லை இப்படி ஒரு நிலையில் தான் சூரிய கிரகணம் வருகிறது இதை யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை சூரிய கிரகணம் வந்தால் ஒரு சன்னியாசி பனிரெண்டு முறைக்கு மேல் தண்ணீரில் முங்கி குளிக்க வேண்டும் இது விதிக்கப்பட்ட விதி கட்டாயமாக குளிக்கணும் சூரிய கிரகணத்தின் போது நாம் கூட கட்டாயமாக தலையில் தர்ப்பப்பிள்ளை வைத்து குளிக்க வேண்டும் கிரகண பீடை என்று சொல்லுவார்கள் 
இன்றைய விஞ்ஞானிகள் அதை மறுக்கிறார்கள் அதே போல அறிவு சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்கின்ற இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை இப்படியெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது என்று சொல்லுகின்ற ஒரு கூட்டம் இருக்குத்தான் இருக்கு அது வேற ஆனால் இந்த உலகம் சூரியனுடைய ஒளி முற்றிலும் அற்று போன ஒரு நிலையில வேறு விதமான ஒரு சூழல் உருவாகிறது அந்த சூழல் காரணமாக நம் உடற்கூறு ரீதியாக நிறைய மாற்றங்கள் ரத்த ஓட்டத்தில் மன அமைப்பில் எல்லாம் நிறைய மாற்றங்கள் நாம் வந்து பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் தான் அதனால பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் நம்ம உடம்புல பாதிக்கும் அது உணரக்கூடிய மாற்றம் உணர உணையாத மாற்றம்னு ரெண்டு விதமாக இருக்கு இது நம்மளால ரொம்ப நுட்பமாக இருந்தால் தான் உணர முடியும் ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு உடம்பு இருந்ததுன்னா உணரலாம் அதனால் கிரகணத்தை சூரிய கிரகணத்தின் போது பார்த்தவர்களுக்கு பார்வை போயிருக்கிறது கர்ப்பம் சிதைந்திருக்கிறது என்றெல்லாம் கேள்விப்படுகிறோம் அதனால் எச்சரிக்கையாக இருக்க சொல்லுவார்கள் இங்கேயும் இப்போ பெரியவர் என்ன செய்ய போகிறார் தலைக்கு குளித்தால் அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணதுலேயே அர்த்தம் இல்லை பார்வை போயிடும் இதற்கு தானே கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ நாள் செய்தோம் பெரியவர் சமரசம் செய்து கொள்ளுகின்றாரா அன்றைக்கும் கங்கை ஜலத்தை தெளித்து கொண்டு யார் கேட்க போகிறா அது ஒன்றும் சட்டம்லாம் ஒன்றும் இல்லையே சாஸ்திரம் தானே சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் பெரியவர் இந்த இடத்துல என்ன கேட்டார் தெரியுமா கண் பெரிதா சாஸ்திரம் பெரிதா என்று காலம் எனக்கு பரீட்சை வைத்திருக்கிறது கண் பெரிது என்று நான் சாஸ்திரத்தை மீறினால் உங்களைப் போல் நான் ஆகிவிடுவேன் நான் ஒரு சராசரி மனிதன் பார்வை பெரிது என்று என்ன கொஞ்ச நாள் நான் வாழ்வேன் பார் பார்வையோடு ஆனாலும் எந்த சாஸ்திரத்தை கட்டி காக்க வேண்டுமோ எந்த வேதத்தை சுமக்க வேண்டுமோ அதை நான் சுமக்காதவனாக அந்த சாஸ்திரத்திற்கு பங்கம் செய்தவனாக நான் ஆகிவிடுகிறேன் அதனால எனக்கு இந்த இடத்துல கண் பெரிதா சாஸ்திரம் பெரிதா என்று சொன்னால் கண்ணை விட சாஸ்திரம் பெரிது என்று சொல்லி அன்றைக்கு நீராடினார் அதனுடைய விளைவு தான் அறுவை சிகிச்சை செய்தும் கூட பின்னாடியில் அவருடைய கண் பார்வை இருக்கிறதே அதில் பழுது ஏற்பட்டது அவருடைய இந்த கருத்தை அவருடைய இந்த போக்கை எவ்வளவு தூரத்திற்கு அவர் ஒரு சன்னியாசியாக வாழ முற்பட்டார் என்ற கோணத்தில் பார்க்கும் பொழுதுதான் நமக்கு புரியும் எப்படி அதாவது கண் பார்வையை விட தன்னுடைய நலத்தை விட தான் பின்பற்றுகின்ற கொள்கை இருக்கிறதே அது பெரிது என்று அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அதனால்தான் அவர் மறைந்து இருபத்தைந்து ஆண்டுகளாகியும் இன்றும் அவர் பெரிய அளவிலே அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் சிந்திக்கப்பட்டதை விட இன்று மிக அதிகமாக சிந்திக்கப்படுகிறார் இல்லைன்னா நம்ம தினந்தோறும் அவரை பற்றி அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த செயல்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்போமா இன்னமும் நிறைய பேசுவதற்கு சங்கதிகள் இருக்கின்றன தொடர்ந்து காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே